ওকে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সো আজকের এই চমৎকার ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি উই আর অন লাইভ ফেসবুক লাইভ সো আমরা আজকে যে বিষয়টা পড়তে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের স্পোকেন লেকচার শিট সেভেন এর তিন নাম্বার ক্লাস অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের পার্ট থ্রি প্রেপোজিশনের ক্লাস ঠিক আছে প্রেপোজিশনের পার্ট থ্রি ক্লাস এবং এই ক্লাসে হচ্ছে আমরা প্রেপোজিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স গুলো পড়ব কি বলেছি আমরা প্রেপোজিশনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স গুলো পড়ব ওকে সো তাহলে শুরু করে দেই আজকের আমাদের এই চমৎকার লেসন স্পোকেন লেকচার শিট সেভেন পার্ট থ্রি অ্যাবাউট প্রেপোজিশন সো আমরা যে প্রেপোজিশনের প্রথম পার্টটা পড়ব সেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এইটা এই বিষয়টা নিয়ে আমি প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম সেটা হচ্ছে একটা বৃত্তের মাঝে পড়িয়েছিলাম সেটা আমরা বুঝেছিলাম তো দেখুন থ্রো থ্রো এর ব্যবহার থ্রো এর ব্যবহারটা আমরা কিভাবে করতে পারি থ্রো এর ব্যবহারটা হবে কোনো কিছুর বেতর দিয়ে বোঝাতে কোনো কিছুর বেতর দিয়ে বোঝাতে আমরা থ্রো কে ব্যবহার করি অথবা আমরা অ্যাক্রোস্কোপ অ্যাক্রোসকে ব্যবহার করতে পারি তাহলে আমরা একটা একটা বিষয় বলেছিলাম যে আপনি যদি একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে আপনি যদি একটা জঙ্গলের বেতর দিয়ে অন্য প্রান্তে যান তার মানে আপনি কিন্তু জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছেন তার মানে কোনো কিছুর ভিতর দিয়ে যাওয়া বোঝাতে আপনাকে থ্রো ব্যবহার করতে হবে তাহলে কিভাবে বলতে পারি যেমন আই উইল গো টু দ্য ভিলেজ থ্রো দ্য ফরেস্ট মানে আমি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমি ওই গ্রামে যাব তাহলে কি বলেছি আই উইল গো টু দ্য ভিলেজ আমি গ্রামে যাব থ্রো দ্য ফরেস্ট জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ঠিক আছে ওকে এখন এটা আমরা বুঝতে পারলাম এখন আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে ইন টু এর ব্যবহার এটার মাঝে আমরা একটু কনফিউশন থাকে ইন টু এবং অন টু অন টুর ব্যবহারটা পড়াবো এবং এখন পড়াচ্ছি ইন টু এর ব্যবহারটা তাহলে ইন টু এর ব্যবহারটা কিভাবে আমরা করতে পারি যেমন ইন টু এর ব্যবহার ইন টু এর ব্যবহারটা হবে যখন তখন হচ্ছে বাহির থেকে বেতরে আসা বাহির থেকে বেতরে আসা মনে করেন আপনি এটা কিভাবে বুঝবেন সাপোজ আপনি বাহিরে আছেন সাপোজ এটা হচ্ছে একটা রুম ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা রুম এখন আপনার আম্মু আপনাকে বলতেছে ঘরে আসো ঠিক আছে ঘরে আসো এখন আপনি হচ্ছেন গড়ের বাহিরে ঠিক আছে আপনি হচ্ছেন গড়ের বাহিরে আপনি রাস্তায় এখন আপনার আম্মু আপনাকে ঘর থেকে কি বলতেছে ঘরে আসার জন্য বলতেছে তার মানে কোথায় আপনি আপনি বাহিরে যদি বলে যে গড়ের বেতরে আসো আপনার আম্মু আপনাকে বলতেছে গড়ের বেতরে আসো তা আপনি কোথায় গড়ের বাহিরে এখন আপনি গড়ের বাহিরে যেহেতু আপনি একটু একটু আস্তে আস্তে হাঁটতে 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 দরজা দিয়ে গড়ের ভিতরে প্রবেশ করলেন তার মানে কি কি বলছেন তার মানে কি বল কি হবে আপনার আম্মু যে বলছে খাম ইন টু দা হাউস মানে খাম ইন টু দা হাউস মানে বাহির থেকে ভিতরে আসো এই যে বাহির থেকে ভিতরে আসা বোঝাতে আপনাকে ইন টু কে ব্যবহার করতে হবে যেমন হি এন্টার্ড ইন টু দা শপ হি এন্টার্ড ইন টু দা শপ সে দোকানে ঢুকলো সে দোকানে ঢুকলো সাপোজ মনে করেন আপনি এইখানে আছেন আপনি এইখানে এবং এটা হচ্ছে একটা সুপার শপ এখন আপনি চিন্তা করতেছেন সুপার শপে যাবেন তার মানে আপনি কোথায় বাহিরে আপনি আস্তে আস্তে সুপার শপের ভিতরে ঢুকে গেলেন তার মানে কি বোঝাচ্ছে যে আই এন্টার্ড ইন টু দা শপ অথবা হি এন্টার্ড ইন টু দা শপ ঠিক আছে সো একটা বিষয় বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে আপনি যদি বাহিরে থাকেন এবং বাহির থেকে যদি আপনি কোনো ভিতরে প্রবেশ করেন বা ভিতরে ঢুকেন তাহলে আপনি ইন টুকে ব্যবহার করবেন আরেকটা বিষয় বোঝায় সেটা হচ্ছে তদন্ত তদন্ত মানে কি লুকিং কোন একটা বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করা তদন্ত অর্থ প্রকাশ করতে আপনি ইন টুকে ব্যবহার করতে পারবেন যেমন দ্য পুলিশ আর লুকিং ইন টু দ্য কেস পুলিশ এই কেসের সম্পর্কে কি করছে তদন্ত করতেছে তাহলে ইন টু ইন টু দ্য কেস মানে এই কেসটা নিয়ে কি করছে পুলিশ তদন্ত করতেছে এই তদন্ত বোঝালে আপনি ইন টুকে ব্যবহার করতে পারবেন আরেকটি হচ্ছে সংখ্যায় ভাগ বোঝাতে সংখ্যায় ভাগ বোঝাতে আপনি ইন টুকে ব্যবহার করতে পারবেন যেমন দেয় ওয়ার ডিভাইডেড ইন টু ফাইভ গ্রুপ মনে করেন পাঁচটা গ্রুপে তারা কি করলো বিভক্ত হয়ে গেল পাঁচটা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গেল এটা বোঝাচ্ছে তার মানে 
কয়টা বিষয় আপনি ইনটু ব্যবহার করতে পারবেন তিনটা বিষয়ে একটা হচ্ছে বেতর বাহির থেকে বেতরে যাওয়া বা বেতরে আশা বোঝাতে আপনাকে ইনটু ব্যবহার করতে হবে আর আরেকটি হচ্ছে তদন্ত প্রকাশ করতে তদন্ত করা ঠিক আছে ইনভেস্টিগেট ঠিক আছে তদন্ত করা করতে আপনাকে এই ইনটুকে ব্যবহার করতে হবে আর একটা হচ্ছে সংখ্যায় ভাগ হয়ে যাওয়া সংখ্যায় ভাগ যেমন থ্রি গ্রুপস ফাইভ গ্রুপস টেন গ্রুপস এইট গ্রুপস সেভেন গ্রুপস সিক্স গ্রুপস এইভাবে যদি গ্রুপ ভিত্তিক ভাগ হয়ে যায় তাহলে আপনি সেখানে ওই গ্রুপগুলোর আগে আপনি ইন্টু ব্যবহার করবেন যেমন ইন্টু ফাইভ গ্রুপস ইন্টু থ্রি গ্রুপস ইন্টু সিক্স গ্রুপস ইন্টু টেন গ্রুপস এরকম ভাবে ঠিক আছে ওকে এটা আমরা বুঝতে পেরেছি এখন আমরা যে নেক্সট বিষয়টা পড়ব সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যামাং অ্যামাং এর ব্যবহারটা দেখেন এমাং এর ব্যবহারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা সেটা অলওয়েজ ব্যবহার করতে পারি যেমন দুই এর অধিক বোঝাতে দুই এর অধিক মানে এক প্লাস একজন না কিন্তু দুই এর অধিক দুই এর অধিক মানে দুই দুই থেকে বেশি কোনো কিছু বোঝালে আমরা এমাং ব্যবহার করতে পারি যেমন এখানে দেখুন ডিস্ট্রিবিউট দ্য বুকস ডিস্ট্রিবিউট দ্য বুকস এমাং ফাইভ স্টুডেন্টস কি বলছে যে পাঁচজন ছাত্রের মাঝে বইগুলো বিতরণ করে দাও ঠিক আছে তাহলে কয়জন পাঁচজন তারপরে পাঁচজন মানে কি দুয়ের অধিক না তাহলে দুয়ের অধিক কোনো কিছু বোঝাইলে আপনি অ্যামাং ব্যবহার করতে পারবেন আমরা অনেক সময় বলি যে আমরা বা আমাদের ফ্যামিলিতে পাঁচজন আমরা ভাই বোন আমি সবার ছোট বা আমি সবার বড় তাহলে কিভাবে বলবো এটা যে আম দ্য স্মলেস্ট পার্সন আর স্মলেস্ট ব্রাদার অ্যামাং মাই ফাইভ ব্রাদার্স অথবা অ্যামাং ফাইভ ব্রাদার্স বলতে পারি আমার পাঁচজন ভাই বোনের বা ভাইয়ের মধ্যে আমি সবার ছোট ঠিক আছে এখন আমি যদি বলি যে আমি হচ্ছি আমার পাঁচজন ভাইয়ের মাঝে সবার বড় বড় হলে কি এলডার আম দ্য এলডার ওয়ান অ্যামাং ফাইভ ব্রাদার্স পাঁচজন ভাইয়ের মধ্যে আমি সবার বড় এভাবে এটা হচ্ছে অ্যামাং এর ব্যবহার ডিভাইড দ্য এই পল অ্যামাং দ্য বয়েস আপনি কি ব্যবহার করবেন অ্যামাং ব্যবহার করবেন অর্থাৎ একের অধিক কোন কিছু বোঝালে আপনি অ্যামাং ব্যবহার করবেন তাহলে ডিভাইড ডিভাইড দা এপল মানে এখানে দেখেন একটা বিষয় আমি বলছি ডিভাইড দি এপল এখানে দি কেন বললাম কারণ এ হচ্ছে একটা বাওয়েল আর বাওয়েল দিয়ে যদি কোন একটা ওয়ার্ড শুরু হয় আর সেই ওয়ার্ডের আগে যদি টি এইচ ই থাকে তাহলে তার উচ্চারণ হবে দি ঠিক আছে তাহলে তার উচ্চারণ হবে দি তাহলে একটা বিষয় বোঝার চেষ্টা করেন যদি পাঁচটা বাওয়েল দিয়ে কোন একটা ওয়ার্ড শুরু হয় তাহলে ওই ওয়ার্ড এর আগে যদি টি এইচ ই থাকে তাহলে দি উচ্চারণ হবে আমি একটু বিষয়টা ভালো করে বোঝাই দিচ্ছি আপনাকে যেমন মনে করেন আমাদের বাওয়েল কয়টা পাঁচটা এ ই আই এবং ইউ ঠিক আছে এখন এই যে এ আছে এ দিয়ে অ্যাপল শুরু হয়েছে অ্যাপল তার মানে কি এর আগে যদি টি এইচ ই থাকে তাহলে উচ্চারণ হবে দি দি উচ্চারণ হবে দি যেমন ইউ দিয়ে যদি কোনো কিছু বলি ইউনিয়ন দি ইউনিয়ন দি ইউনিভার্সিটি অরেঞ্জ দি অরেঞ্জ ইউ ই দিয়ে যদি বলি ই দিয়ে বললে হবে এলিফ্যান্ট দি এলিফ্যান্ট ঠিক আছে এরকম ভাবে আপনি এই দি কে বলতে পারবেন আর বাকি সব ক্ষেত্রে যে কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হয় কোন একটা ওয়ার্ড তাহলে আপনি যদি টি এইচ ই পান তাহলে উচ্চারণ হবে দা ওকে তাহলে এই বিষয়টা আমরা বুঝতে পারলাম দুইয়ের অধিক বোঝাতে আমরা অ্যামাংকে ব্যবহার করব আরেকটা বিষয় দেখুন সেটা হচ্ছে ফ্রম ফ্রম মানে কি থেকে যেমন কারো নিকট হতে অথবা কোন স্থান হতে বোঝালে কি বলেছি কারো নিকট হতে অথবা কোন স্থান হতে বা থেকে বোঝালে এই থেকে থেকে বোঝালে ব্যক্তির স্থানের আগে ফ্রম বসে তাহলে কি বলছি এখানে দুইটা বিষয় বলেছি একটা হচ্ছে কোন একটা স্থান হতে আর থেকে বোঝালে সেটা হতে পারে কোন স্থান থেকে অথবা কোন ব্যক্তির কাজ কাজ থেকে এটা বোঝাতে আপনাকে ফ্রম ব্যবহার করতে হবে যেমন আই এম ফ্রম ঢাকা আমি ঢাকা থেকে এসেছি এখানে স্থান বোঝাচ্ছে ঢাকা একটা প্লেস ঢাকা একটা প্লেস এই যে স্থান 
তার মানে আমি যদি বলি যে আই এম ফ্রম ঢাকা আমি ঢাকা থেকে এসেছি আই এম ফ্রম চট্টগ্রাম আমি চট্টগ্রাম থেকে এসেছি আই এম ফ্রম দিনাজপুর আমি দিনাজপুর থেকে এসেছি এসেছি ঠিক আছে এই হচ্ছে আপনার এই থেকেটা বোঝাতে আরেকটা বিষয় দেখুন হি বট হি বট কি বলেছি হি বট মানে কি সে কিনেছে বা কিনেছিল হি বট এখানে বিও ইউ জি এস টি হচ্ছে বি টু বাই এর দুই নাম্বার ফর্ম হচ্ছে বট হি বট সুইটস সে মিষ্টি গুলো কিনেছিল ফ্রম চিটগং চিটগং থেকে ফ্রম চিটগং চিটগং থেকে ঠিক আছে তারপর আই টেক লাইভ ক্লাস আই টেক লাইভ ক্লাস ফ্রম এইট পি এম টু টুয়েলভ পি এম তার মানে কি বলছি আমি আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত লাইভ ক্লাস নিয়ে থাকি এই যে ফ্রম মানে কি ফ্রম এইট পি এম আটটা থেকে এখন ফ্রম এর আরো কিছু ব্যবহার পড়েছিলাম তোমার থেকে ফ্রম ইউ তাদের থেকে ফ্রম দেয়ার এটা থেকে ফ্রম ইট এখান থেকে ফ্রম হিয়ার সেখান থেকে ফ্রম দেয়ার সো আপনি এইভাবে এই ফ্রম কে ব্যবহার করতে পারবেন কোন একটা স্থান থেকে বা কোন একটা ব্যক্তির হতে বা ব্যক্তির থেকে যদি বোঝায় তাহলে আমরা এই ফ্রম কে ব্যবহার করতে পারি ঠিক আছে যেমন আই গট যেমন আমি যদি বলি যে আই গট এ গিফট I got a gift. I got a gift from you. From you. From you. Ki bujat se? Tomar theke. I got a gift from you. Ami tomar theke ekti upohar peyechi. Tika chhe? Ekhon zhi boli je from her. Tar theke ekti upohar peyechi. Ami zhi boli je from dhaka. Ami dhaka theke ekti upohar peyechi. ঠিক আছে যদি বলি ফ্রম দেয়ার আমি সেখান থেকে একটি উপহার পেয়েছি ফ্রম হেয়ার আমি এখান থেকে একটি উপহার পেয়েছি ঠিক আছে এখন যদি বলা হয় যে আই বাই আই বাই ওয়ান কেজি ওয়ান কেজি পটেটু আই বাই ওয়ান কেজি পটেটু ফ্রম লোকাল মার্কেট আমি স্থানীয় বাজার থেকে এক কেজি আলু কিনি দেখুন এই যে আই বাই আমি কিনি ওয়ান কেজি পটেটু এক কেজি আলু ফ্রম লোকাল মার্কেট স্থানীয় বাজার থেকে এই যে ফ্রম লোকাল মার্কেট এখন যদি বলি যে আমি তোমার কাছ থেকে ভালোবাসা চাই তাহলে কি হবে আই ওয়ান্ট লাভ ফ্রম ইউ আমি তোমার কাছে ভালোবাসা চাই আই ওয়ান্ট লাভ ফ্রম ইউ ঠিক আছে এইভাবে আপনি ফ্রম কে ব্যবহার করবেন ঠিক আছে খুবই খুবই সিম্পল ব্যাপার জাস্ট থেকে বোঝাতে সেটা হতে পারে কোনো ব্যক্তির থেকে অথবা কোনো স্থানের থেকে আপনি ফ্রম কে ব্যবহার করতে পারবেন ওকে আর একটা দেখুন যে তোমার থেকে ফ্রম ইউ তার থেকে ফ্রম হিম ফ্রম মার্কেট মানে বাজার থেকে যেমন আমি যদি একটা বিষয় বলি যে বাবা বাবা বাজার থেকে এক কেজি মিষ্টি কিনেছিল তাহলে মাই ফাদার মাই ফাদার বট বিও ইউ জি এইচ টি বট ওয়ান কেজি সুইট ওয়ান কেজি এস ডাবলিউ ডাবল ইউটি সুইট ওয়ান কেজি সুইট ফ্রম মার্কেট বাবা বা আমার বাবা এক কেজি মিষ্টি কিনেছিল বাজার থেকে এই যে ফ্রম মার্কেট ফ্রম মার্কেট বাজার থেকে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে ওকে এইভাবে আপনি আমি টু কি বসাইলাম বসাই নাই টু হবে কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ টু হবে দেখেন এগেনস্ট এগেনস্ট মানে কি বিরুদ্ধে যেমন উই আর গোয়িং টু প্লে উই আর গোয়িং টু প্লে এগেনস্ট দ্য লিগ চ্যাম্পিয়ন্স তার মানে কি আমরা লিগ চ্যাম্পিয়ন্স এর বিরুদ্ধে কি করতেছি খেলতে যাইতেছি 
তাহলে এগেনস্ট কি অনলি বিরুদ্ধে বোঝাবে আপনার বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে যে কোনো যে কোনো কিছু বিষয়ে বিরুদ্ধে বোঝালে আপনি এগেনস্ট ব্যবহার করবেন যেমন উই ফট এগেনস্ট পাকিস্তান ইন লিবারেশন তাহলে কি বোঝাচ্ছি আমি যে আমরা যুদ্ধ করেছিলাম কখন পাকিস্তানি বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম লেটস ফাইট লেটস ফাইট এগেনস্ট করাপশন টুগেদার চলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে কি করি যুদ্ধ করি ফাইট করি এখন একটা বিষয় দেখেন খুব ভালো করে এগেনস্ট মানে কি বিরুদ্ধে আপনি উদাহরণগুলো বুঝতে পারছেন তাহলে একটা বিষয় যদি বলি যে যদি বলি যে সে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে সে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেছে বিরুদ্ধে কথাটা আছে তাহলে হি কমপ্লেন হ্যাঁ হি কমপ্লেন তাহলে হি কমপ্লেন হয়ে যাবে কমপ্লেন কমপ্লেন এগেনস্ট मानुदे खुब गुरुपूर्ण এটা আমরা বলি ঠিক আছে ওকে তাহলে দেখুন আরেকটা বিষয় আছে টু ওয়ার্ডস টু ওয়ার্ডস এর বিষয়টা এখন পড়িয়েছিলাম মনে আছে ওকে দেখেন টু ওয়ার্ডস এর বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা নিয়ে কনফিউশন ছিল অনেকেরই দিগে বা বরাবর এখন বলতে পারেন টু মানে কি টু একটা প্রিপোজিশন আর টু কিন্তু দিগে বোঝায় আমি বলেছিলাম টু হচ্ছে একটা স্পেসিফিক জায়গায় যাবেন আপনি আর টু ওয়ার্ডস হচ্ছে আনস্পেসিফিক জায়গায় যাবেন ঠিক আছে টু হচ্ছে একটা স্পেসিফিক জায়গা যাবেন যেমন আম গোয়িং টু স্কুল তার মানে কি আপনি স্কুলে যাচ্ছেন আম গোয়িং টু স্কুল আপনি স্কুলে যাচ্ছেন অন্য কোথাও না আপনি স্কুলে যাবেন এটা আরেকটা বিষয় হচ্ছে টু ওয়ার্ডস তার মানে যদি বলি যে আই এম গোয়িং টু ওয়ার্ডস ইউনিভার্সিটি তার মানে আপনি বলবেন বা এটা বোঝাচ্ছেন যে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাচ্ছেন কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন না বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে দিয়ে আপনি অন্য জায়গায় চলে যাবেন আনস্পেসিফিক প্লেসেস সেখানে হচ্ছে টু ওয়ার্ডস ঠিক আছে এটা হচ্ছে বিষয় আরেকটি হচ্ছে অ্যাক্রস অ্যাক্রস এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়া বোঝাতে আপনি অ্যাক্রসকে ব্যবহার করতে পারবেন যেমন গো অ্যাক্রস দ্য স্ট্রিট মানে রাস্তার ওই প্রান্তে যাও অ্যাক্রস মানে কি এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়া রোড অনলি রোডের ক্ষেত্রে ঠিক আছে স্ট্রিট মানে কি রোড রাস্তা গো অ্যাক্রস দ্য স্ট্রিট রাস্তার প্রান্তে যাও ওই প্রান্তে যাও এরকম বা রাস্তার প্রান্তে যাও তা আপনি যখন অ্যাক্রস মানে কি আপনি যখন এই যে রাস্তা এটা আপনি রাস্তা যখন পার হবেন তখন কি রাস্তার বুকটা চিড়ে পার হবেন না রাস্তার মাঝখান দিয়ে পার হবেন না তার মানে আপনি কি করতে আপনি অ্যাক্রস করতেছেন ঠিক আছে এটাকে বলে অ্যাক্রস গো অ্যাক্রস দ্য স্ট্রিট ওকে এখন আরেকটি বিষয় দেখুন অ্যালং অ্যালং মানে কি বরাবর অ্যালং মানে হচ্ছে বরাবর বোঝাতে আপনি অ্যালং কে ব্যবহার করতে পারবেন বরাবর কিরকম যেমন মনে করেন আপনার বাড়ি কাজ করেন না আপনাদেরকে মন চায় নাক বরাবর একটা গুষি মারি ঠিক আছে যদি বলি এটা কিভাবে বলবো কিভাবে বলবো আই ওয়ান্ট টু পিনচ ইউ অ্যালং ইউর নোস আর আই আই ওয়ান্ট টু পাঞ্চ ইউ অ্যালং ইউর নোস घुषि मारब भाई बाहरे बोझाते मैं अपन क्षमता अपन बजेट साधर बाहर जो साधा से बाहर को बोझाते अपनी बियंड के व्यवहार कर Uh, the price of the shirt is buy. Ekane buy. Buy. 
বিয়ন্ড এখানে বিয়ন্ড হবে ঠিক আছে বিয়ন্ড দ্য প্রাইস অফ দ্য শার্ট ইজ বিয়ন্ড মাই বাজেট তার মানে কি শার্টটি আমার ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে ঠিক আছে শার্টটি আমার ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে তার মানে কি বোঝাচ্ছে এটা আপনার সাধ্যের বাহিরে দ্য প্রাইস অফ দ্য শার্ট ইজ বিয়ন্ড মাই বাজেট ঠিক আছে নট অনলি শার্ট বাট অলসো অ্যানাদার থিং ইট ক্যান বি কম্পিউটার ল্যাপটপ মোবাইল এনিথিং যে কোনো কিছু হতে পারে আপনি বাজারে গেছেন মনে করেন আপনি বাজারে গেছেন আপনি এক হাজার টাকা নিয়ে বাজারে গেছেন ঠিক আছে এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে একটা কাঁঠাল আপনার খুব পছন্দ হয়েছে ঠিক আছে কাঁঠাল একটা পছন্দ হয়েছে আপনি কাঁঠালটা ক্রয় করতে চাচ্ছেন এখন যে যিনি বেচবেন তাকে জিজ্ঞেস করলেন ভাই কাঁঠালের দাম কত উনি বলছে বারোশো কিন্তু আপনার কাছে কত আছে এক হাজার তার মানে কি কিভাবে বলুন দ্য প্রাইস অফ দ্য জ্যাক ফোর্ট ইজ বিয়ন্ড মাই বাজেট সবাই বুঝতে পেরেছি সবাই বুঝতে পেরেছি चार दिखे बुजाते বা চারপাশে ঘুরা বোঝাতে আপনাকে অ্যারাউন্ড কে ব্যবহার করতে হবে যেমন রান অ্যারাউন্ড দ্য ফিল্ড রান অ্যারাউন্ড দ্য ফিল্ড তার মানে কি বলছে যে ফিল্ড মানে মাঠের চারদিকে কি করো দৌড়াও মাঠের চারদিকে দৌড়াও রান অ্যারাউন্ড দ্য ফিল্ড ঠিক আছে মাঠের চারদিকে দৌড়াও এটা আর একটা দেখুন ডিউরিং ডিউরিং মানে কি চলমান সময় বোঝাতে ডিউরিং মানে হচ্ছে চলমান সময় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ চলমান সময় ডিউরিং কোন একটা চলমান সময় বোঝাবে ডিউরিং যেমন ডিউরিং দ্য করোনা ভাইরাস ডিউরিং দ্য করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস কিন্তু চলে গেছে এখন আপনি কিভাবে বাক্য তৈরি করবেন করোনা ভাইরাসের সময় আমি বাহিরে যাইনি করোনা ভাইরাসের সময় আমি বাহিরে যাইনি ওই যে সময় বোঝাতে যখন করোনা ভাইরাস চলতেছিল এটা বোঝাচ্ছে চলমান ছিল ডিউরিং দ্য করোনা ভাইরাস আই ডিডেন্ট গো আউটসাইড করোনা ভাইরাসের সময় আই ডিডেন্ট গো আউটসাইড আমি বাহিরে যাইনি ঠিক আছে এখন যদি আরো বাক্য তৈরি করেন যদি বলি যে পরীক্ষা চলাকালীন ঠিক আছে আমি কি বলেছি পরীক্ষা চলাকালীন বুঝতে পেরেছেন পরীক্ষা চলাকালীন কি হবে ডিউরিং হ্যাঁ পারবেন সমস্যা নেই পারবেন বলতে পারবেন স্পিকিং এত ভুলদার হয় না দেখেন ডিউরিং দ্য এক্সাম ডিউরিং দ্য এক্সাম আই ডিডেন্ট আপনি কোনো কিছু লোডশিন নেন নাই আই ডিডেন্ট টেক আই ডিডেন্ট টেক এনি লুজ পেপার লুজ পেপার ঠিক আছে লুজ পেপার লুজ পাওয়ার কীভাবে লুজ পেপার আমি কোনো লুজ পেপারস নেই নাই ঠিক আছে ডিউরিং দ্য এক্সাম আই ডিডেন্ট টেক এনি লুজ পেপার ঠিক আছে অথবা পেপার বলতে পারেন লুজ বলা দরকার নাই এনি পেপার এখন দেখুন আরেকটা বিষয় এই ডিরিং এর ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম ডিরিং মানে চলমান সময় বোঝাতে এখন এখানে দেখুন যে আপ আপটা কিরকম হতে পারে আপ মানে কি উপরে বোঝায় আপ মানে কি উপরে এটা বোঝায় এখন দেখুন যে নিচ থেকে উপরে বোঝাতে মনে করেন এটা কিভাবে বুঝবেন নিচ থেকে যেমন এটা হচ্ছে নিচ ঠিক আছে এটা হচ্ছে নিচ এবং যদি উপরে বোঝায় তার মানে কি নিচের থেকে উপরে বোঝাতে আপনি আপকে ব্যবহার করবেন আপ যেমন দেয়ড আপ দ্য হিল তারা পাহাড়ের উপর উঠল দেয় অ্যালাইন্ড আপ দ্য হিল তারা পাহাড়ের উপর 
উঠলো ডাউন ডাউন মানে কি নিচে উপর থেকে নিচে ডাউন মানে কি উপর থেকে নিচে শি ফল ডাউন ফ্রম দ্য বিল্ডিং সে বিল্ডিং থেকে নিচে পড়ে গেল তার মানে বিল্ডিং কোথায় বিল্ডিং হচ্ছে এইখানে ঠিক আছে মনে করেন বিল্ডিং এর ছাদ থেকে সে নিচে পড়ে গেছে তার মানে কোথায় পড়ছে নিচে পড়ছে শি ফেল ডাউন ফ্রম দ্য বিল্ডিং ঠিক আছে এখন যদি মনে করেন আপনি এই নিচ তালা নিচ তালা থেকে বিল্ডিং এ উঠবেন তাহলে মানে কি হবে আপ ব্যবহার করতে হবে সো আপ অ্যান্ড ডাউন আপ হচ্ছে উপরে আর ডাউন হচ্ছে নিচে এখন আরেকটি বিষয় আছে আউট অফ আউট অফটা কি আউট অফ হচ্ছে ভেতর থেকে বাহিরে যাওয়া বোঝাতে মনে করেন আপনি আপনি একটা ঘরে আছেন ঠিক আছে আপনি একটা ঘরে আছেন আপনি এইখানে এখন আপনি কোথায় আছেন ঘরের ভেতরে আছেন আপনি ঘরের ভেতর থেকে বাহিরে চলে যাবেন সাপোজ মনে করেন আপনি অফিসে আছেন ঠিক আছে আপনি অফিসে আছেন অফিসে বসে বসে বোরিং ফিল করছেন আপনার কলেজ কলেজদেরকে বলেন চলো আমরা একটু ঘুরে আসি আপনি কোথা থেকে বলছেন অফিস থেকে বলছেন তাহলে অফিস কি আপনি অফিসের ভিতরে আছেন আপনি বাহিরে যাবেন আউট অফ ব্যবহার করবেন যেমন লেটস গো আউট অ্যাট দ্য অফিস চলো অফিসের বাহিরে যাই এখন মনে করেন এটা হচ্ছে একটা সুপার শপ এটা হচ্ছে একটা সুপার শপ আপনি এইখানে ছিলেন ঠিক আছে আপনি এইখানে ছিলেন আপনি এখান থেকে বের হয়ে গেছেন তার মানে আপনি কোথায় আপনি বাহিরে এখন কোথায় এখন আপনার বন্ধু আপনাকে ফোন করছে বন্ধু তুই কই আপনি বলছেন যে রাইট নাও আই এম আউট অফ দ্য সুপার শপ এখন আমি সুপার শপের বাহিরে আপনি একটু একটু আগে কোথায় ছিলেন গড়ে ভেতরে ছিলেন যদি বলতো যে বন্ধু তুমি কই আই ইন দ্য সুপার শপ আমি সুপার শপের ভিতরে আপনি বের হয়ে গেছেন আউট অফ ভিতরে ঢুকছেন মানে ভিতরে ঢুকবেন ইন টু আর ভিতরে আগে থেকে ছিলেন ইন ভিতর থেকে বের হয়ে গেছেন আউট অফ ঠিক আছে আউট অফ ঠিক আছে আউট অফ এখানে লেটস গো আউট ঠিক আছে আউট অফ বসবে ঠিক আছে এট না আউট অফ ওকে এখন এখানে দেখুন আর একটা বিষয় আছে বিসাইডস বিসাইডস বিষয়টা কি এখন বিসাইড যদি আপনি ব্যবহার করতে চান মনে করেন বিসাইডস একটা নতুন হইতে পারে একটা হচ্ছে বিসাইড এবং একটা হচ্ছে বিসাইডস ঠিক আছে বিসাইড কিন্তু দুইটা আছে একটা হচ্ছে বিসাইড মানে কি পাশে অনলি বিসাইড এস নাই আরেকটির মাঝে এস আছে বিসাইডস এর ব্যবহারটা দেখেন এটার বাংলা অর্থ হচ্ছে এছাড়া বা তাছাড়া বোঝাতে যেমন আই হ্যাভ এনাদার ক্লাস এ হবে এনাদার অনলাইন ক্লাস বিসাইডস দিস ক্লাস মানে এই ক্লাস ছাড়াও আমার আরেকটি ক্লাস আছে এখন যদি বলে আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন যদি বলেন যে এই মোবাইলটি ছাড়াও আমার আরেকটি মোবাইল আছে তার মানে কি বলতে হবে আই হ্যাভার মোবাইল বিসাইড দিস মোবাইল ঠিক আছে আমার এই মোবাইলটা ছাড়াও আর একটা মোবাইল আছে আই হ্যাভ এনাদার মোবাইল বিসাইড দিস মোবাইল আমার এই মোবাইলটা ছাড়াও আরেকটি মোবাইল আছে যদি বলেন আমার এই ড্রেসটা ছাড়াও আরেকটি ড্রেস আছে তাহলে কি হবে আই হ্যাভ এনাদার ড্রেস বিসাইড দিস ড্রেস ঠিক আছে দিস ড্রেস আই হ্যাভ এনাদার ড্রেস বিসাইড দিস ড্রেস আমার এই ড্রেসটা ছাড়াও আরেকটি ড্রেস আছে ঠিক আছে আমার এই বাড়িটি ছাড়াও আরেকটি বাড়ি আছে আই হ্যাভ এনাদার এনাদার হাউস ব্যবহার করতে হবে আর অনলি বিসাইড মানে কি পাশে ঠিক আছে হি স্যাট বিসাইড মি সে আমার পাশে বসেছিল অথবা হি স্যাট বাই মি স্যাট এরকম ভাবে ঠিক আছে এখন স্যাট বিষয়টা কি বুঝাই বুঝাইছিলাম বার্ফের দুই নাম্বার ফর্ম 
ঠিক আছে আপনি সেটও ব্যবহার করতে পারবেন এই হচ্ছে বিষয় এখন এখানে আরেকটা বিষয় দেখেন সেটা হচ্ছে বিনীত বিনীত কি পড়াইছিলাম বিনীত হচ্ছে কি নিচে নিচে অর্থ প্রকাশ করতে আপনি বিনীত কে ব্যবহার করবেন এবং বিনীতের মাঝে একটু তফাত আছে আন্ডার বিলো বিনীত এগুলো তফাত আছে আপনি বিলো কখন ব্যবহার করবেন যখন আপনি আকাশে নিচে থাকবেন আপনার এর উপর আর কোনো কিছু নাই আন্ডার মানে কি ভূগর্ভের উপরে কোনো কিছু একটা আছে সেটার সেটা নিচে আপনি আছেন আর বিনীত মানে হচ্ছে আপনি কখন ব্যবহার করবেন দেখেন নিচে অর্থ প্রকাশ করতে তবে এটার মধ্যে একটু ক্রিটিক্যাল ইয়া আছে সেন্স আছে সেটা হচ্ছে লুক বিনিথ দ্য ব্রিজ এই বিনিটা আপনি ব্যবহার করবেন যখন আপনার মাথা নুয়ে কোনো কিছু নিচে দেখতে হয় ঠিক আছে আপনার মাথাকে নুয়ে কোনো কিছু নিচে দেখতে হয় তখন ওই ক্ষেত্রে আপনি বিনিত ব্যবহার করবেন যেমন দেখুন যে ব্রিজের নিচে থাকাও লুক বিনিথ দ্য ব্রিজ দেখেন না ব্রিজের মাঝে দুই সাইড দিয়ে কিরকম ওয়াল থাকে তখন ওয়ালের এক পাশে দাঁড়িয়ে আপনার কিন্তু ব্রিজের নিচে মাথাটা নুয়ে দেখতে হয় এম আই রাইট মাথা নুয়ে যদি কোনো কিছু দেখতে হয় তখন আপনি বিনিত ব্যবহার করবেন এখন দেখুন আরেকটা চমৎকার বিষয় প্রেপোজিশন অফ ট্রান্সপোর্টেশন এটা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা আমাদের সব সময় প্রবলেম এবং ইভেন এখন অব্দি প্রবলেম ফেস করি এটা নিয়ে ঠিক আছে দেখেন প্রেপোজিশন অফ ট্রান্সপোর্টেশন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওকে গাইস আমরা কিন্তু ফেসবুক লাইভে আছি সো আমাকে যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভে দেখতে পাচ্ছেন তারা আমাকে কমেন্ট করতে পারেন যে বুঝতে পারছেন কি না ঠিক আছে বুঝতে পারছেন কিনা আমাকে জানাবেন ওকে এখন আমরা চলে যাই প্রেপোজিশন অব ট্রান্সপোর্টেশনে মানে যানবাহনের ক্ষেত্রে আমরা কি কি প্রেপোজিশন ব্যবহার করতে পারি এটা কিন্তু সবাই গুরুত্ব দেন একটু ঠিক আছে সবাই গুরুত্ব দেন এটা এটা খুব ইন্টারেস্টিং যা জানতেন না সেটা আপনি এই ক্লাসে জানবেন আজীবন ভুলবেন না বা আজীবন বা ছোট থেকে এই পর্যন্ত যেভাবে ট্রান্সপোর্টেশনের আগে যে প্রেপোজিশনগুলো ব্যবহার করছেন যদি সঠিক ব্যবহার করে থাকেন সঠিকটা ব্যবহার করছেন যদি ভুল ব্যবহার করে থাকেন ভুল ব্যবহার করছেন ঠিক আছে তবে আজকের এই ক্লাসে আমি এই প্রেপোজিশন অফ ট্রান্সপোর্টেশনের বিষয়টা খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিব যাতে আপনি আর কখনোই না ভুলেন ঠিক আছে তাহলে দেখেন কি বিষয়টা ঘটতেছে এখন শুরু করতেছি আলহামদুলিল্লাহ ওকে দেখেন অনেকের ট্রান্সপোর্ট ট্রান্সপোর্ট মানে কি যানবাহন অনেকে যানবাহনের ক্ষেত্রে প্রেপোজিশনের ইউজ নিয়ে একটু কনফিউশন থাকেন মানে একটু দুশ্চিন্তা হয় যে আমি কোন ট্রান্সপোর্টের আগে কোন প্রেপোজিশনটা ব্যবহার করব দেখেন এখন প্রশ্ন হতে পারে এই বিষয়টা দেখেন যে আই এম অন এ বাস আই এম অন এ বাস হয়েছে কিন্তু আই এম ইন এ কার কেন হবে ভাই আপনি তো একটু আগে বলছেন যে বাসও একটা যানবাহন আবার কারও তো একটা যানবাহন তাহলে বাসের আগে কেন অন হয়েছে আর কারের আগে কেন ইন হইছে মাতা গোলমাল করতেছে নাকি না একটু ধৈর্য ধরেন বাসও একটা যানবাহন কারও তো একটা যানবাহন তাহলে কারের আগে কেন ইন বসছে আর বাসের আগে কেন অন বসছে প্রশ্ন হতে পারে না ওকে মনোযোগ দিন বিষয়টা নিয়ে একটু মনোযোগ দিন কিরকম ভাবে ব্যবহার করি যে ব্যাপারটা একটু মনোযোগ দিবেন ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে আমরা তিনটি বিষয় খেয়াল করে প্রেপোজিশন ইউজ করি কয়টা বিষয় তিনটা বিষয় তাহলে কি বলেছি ট্রান্সপোর্টে আমরা বা যানবাহনের ক্ষেত্রে তিনটা বিষয় খেয়াল করে আমরা প্রেপোজিশন ব্যবহার করি প্রথম যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে কোন ট্রান্সপোর্টের উপরে কোন ট্রান্সপোর্টের উপরে বসা বোঝালে সেই ক্ষেত্রে আপনি সরাসরি অন ব্যবহার করবেন এখন প্রশ্ন হতে পারে ট্রান্সপোর্টের উপরে বসা মানে হোয়াট ইউ মিন বাই বসা দেখেন কি বলছি দেখেন কোন ট্রান্সপোর্টের উপরে বসা বোঝালে সেই ক্ষেত্রে আপনি অন ব্যবহার করবেন কিভাবে আই ওয়াজ অন এ বাইক আমি বাইকে ছিলাম 
I was on a bicycle. Ami cycle chilam. I was on a horse. Ami ghurar upor chilam. Ekon prosno hote pare je kya ami on boshai on boshai si. On boshno karon hotse dekhen. Apni jokon bike chalan. Apna ke kintu bike ke seate ekdom lege boshi thakte hoy. Tamani ke apna body ta bike ke seate ekdom lagiye rakte hoy. Apni kintu bike Darie চালাতে পারবেন না তার মানে আপনার বডিটা যখন কোনো একটা কিছুর মাঝে একদম লেগে থাকে सपोज সিটের উপরে একদম আপনার বডিটা লেগে থাকে তখন আপনি অন ব্যবহার করবেন আমরা কি বলেছিলাম অন এর ব্যবহারটা যদি কোনো কিছুর উপরে কোনো কিছু লেগে থাকে তাহলে আমরা কি ব্যবহার করব অন ব্যবহার করব তদ্রূপ আপনার বডিটা কিন্তু বাইকের সিটের উপরে একদম লেগে থাকে যখন আপনি বাইকটা চালান ওই ক্ষেত্রে আপনি অন ব্যবহার করবেন তাহলে মানে দেখেন আই ওয়াজ অন এ বাইসাইকেল আপনি কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইসাইকেল চালাতে পারবেন না আপনাকে বসে বসে সাইকেল চালাতে হবে একটা সিট আছে ওইখানে বসে আপনাকে চালাতে হবে আপনি যখন বসেন আপনার বডিটা আপনার সিটের মাঝে একদম লেগে থাকে অর্থাৎ সাইকেলের সিটের মাঝে একদম লেগে থাকে তারপর আপনি Pedal Marin. Tamane Apnar Bodita Sit is Shate Agdom Legetake, Tarmane Kibuzotse, Kunukitsu Upore, Kunukitsu Legetakle, Shaketam the on Babahar Kurbo. Arctem is again. I was on a horse. I mean Guru Portilam. Apniki Gurar Upore Jokon Udben. Tokon Gurar Upore Apni Darietaka Kunu Babostate. Nai. Apni Darietaka Api Pore Jaben. তো গোরার উপরে যখন উঠেন তখন কিন্তু আপনাকে আপনার বডিটা গোরার পিঠের উপরে আপনাকে লাগিয়ে রাখতে হয় লাগিয়ে বসতে হয় ওই ক্ষেত্রে আপনি কি ব্যবহার করবেন অন ব্যবহার করবেন তার মানে কি পাইলাম কোন একটা ট্রান্সপোর্ট যদি বা কোন একটা ট্রান্সপোর্টেশন যদি আপনাকে একদম বসে আপনার বডিটা লাগিয়ে সিটের মাঝে এটা রান করতে হয় তখন আপনি ওই সকল ট্রান্সপোর্টের আগে আপনি অন ব্যবহার করবেন যেমন আই ওয়াজ অন এ বাইক I was on a bicycle. I was on a horse. Bishota ki buzete parsi ami. Sir, pasal me bata buzi nai sir. Apna ke akun buzte hobe. Apni ke ita buzte parsen? Yes sir, ita buzte. Ita buzte. Ita buzte. Hey, ami bolu chhi three ta part ase. Ita hote pratham part. Basetta niche ase. Apni ke ita buzte pere chen? Yes sir, buzte parsi sir. Yes sir. Kuno ekta transport jodi apni একদম আপনার বডিটা ওই সিটের মাঝে ট্রান্সপোর্টের সিটের মাঝে লাগিয়ে বসে আপনাকে চালাতে হয় সকল ওই সকল ট্রান্সপোর্টের আগে আপনাকে অন বসাইতে হবে ঠিক আছে ওকে এখন চলে আসেন দ্বিতীয় পার্টে দ্বিতীয় পার্টটা দেখেন কিভাবে হয় দ্বিতীয় বিষয়টা দেখেন কোন ট্রান্সপোর্টে যদি মুভমেন্ট করার মতো জায়গা থাকে Kunu transporte judi movement koramoto jaiga thaki, jekane, hata chola kora jai. Tahole edir age on boshe. Ekon, aptito bolsen, je bhaya, transported age on boshe. Ekon baike, apnijokon, baike boshen, tokonki, bike apni hata chola korte barben. Apnake bike riki hata chola korte, into bike and maje boshe apni hata chola korte barben na. Tobe, apni jeshokol. Transporte Uti Ba transporte maje movement koramoto jaiga thaki, chola chol koramoto jaiga thaki, ba ik tik to hata jai. Oishokol transported ageo kintapni on bebor kuti parben. Jemon, I was on a bus. Ami basi chilam. I was on a train. Ami train it chilam. I was on a ship. Ami jahaji chilam. I was on a aeroplane. Ami aeroplane it chilam. Ekon. একটা প্রশ্ন হচ্ছে বাস কে নিয়ে আপনি যখন বাসে ওঠেন ভাই এটা হচ্ছে একটা বাস ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা বাস আপনি বাসে উঠবেন ঠিক আছে বাসে উঠবেন এখন এটা হচ্ছে দরজা এটা হচ্ছে দরজা এখন এখানে একটা সিট এখানে একটা সিট এখানে একটা সিট এবং এখানে একটা সিট ঠিক আছে আপনি উঠতেছেন এখান থেকে এবং এইটা হচ্ছে রাস্তা আপনি উঠতেছেন উইটা দেখছেন যে এই প্রথম সিটে লোকজন বসে আছে আপনি এই সিটে বসতে পারলেন না এখন এই সিটে দেখেন সিটকালি না আপনি এটা পছন্দ হইছে না আপনি হেঁটে 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 
লাস্টের সিটে গিয়ে বসছেন তার মানে কি আপনি বাসে কি হাঁটতে পারতেছেন নাকি পারতেছেন না হ্যাঁ পারতেছেন পারতেছেন হ্যাঁ পারতেছি তার মানে যে কোন ট্রান্সপোর্টে যদি আপনি হাঁটাচলা করার মতো জায়গা থাকে বা মুভমেন্ট করার মতো জায়গা থাকে সেই সকল ট্রান্সপোর্টের আগে আপনাকে প্রেপজিশন অন ব্যবহার করতে হবে বাসে কিন্তু হাঁটা যায় ট্রেনেও হাঁটা যায় জাহাজেও হাঁটা যায় জাহাজে পারলে আপনি শুয়েও থাকতে পারবেন ঠিক আছে শুধু হাঁটা না আপনি শুয়েও থাকতে পারবেন ঠিক আছে জাহাজে কিন্তু অনেক জায়গা থাকে তার মানে একটা বিষয় একটা বিষয় বোঝাচ্ছি যে সকল ট্রান্সপোর্টের মাঝে মুভমেন্ট করার মতো জায়গা থাকে বা হাঁটা চলা করার মতো জায়গা থাকে সেই সকল ট্রান্সপোর্টের আগে আপনাকে প্রেপজিশন অন ব্যবহার করতে হবে যেমন আই ওয়াজ অন এ বাস আমি বাসে ছিলাম আই ওয়াজ অন এ ট্রেন আমি ট্রেনে ছিলাম আই ওয়াজ অন এ শিপ অথবা বলতে পারেন আপনার বন্ধু আপনাকে ফোন দিছে বন্ধু তুমি কই আপনি বলছেন আই এম অন এ বাস আমি বাসে আছি আই এম অন এ শিপ আমি জাহাজে আছি আই এম অন এ ট্রেন আমি ট্রেনে আছি ঠিক আছে এখন এই বিষয়টা কি বুঝতে পারছেন জনাবরা কারো ঝামেলা আছে কারো ঝামেলা আছে ट्रांसपोर्टे जदि मुझे दीची मुझे नहीं शुरू करते কোনো ট্রান্সপোর্টে যদি আটো সাটো হয়ে বা সিট বেল্ট লাগিয়ে বসে থাকতে হয় তাহলে ওই সকল ট্রান্সপোর্টের আগে আপনাকে প্রেপজিশন ইন ব্যবহার করতে হবে কি বলেছি আমি কি বলেছি খেয়াল করেন কোন ট্রান্সপোর্টে যদি আটো সাটো হয়ে বা সিট বেল্ট লাগিয়ে বসে থাকতে হয় তাহলে এদের আগে আপনাকে প্রেপজিশন অন ব্যবহার করতে হবে তাহলে কি বলছি যেমন আই ওয়াজ ইন এ কার দেখেন আমি কারে ছিলাম তার মানে আপনি যখন কার চালান তখন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই একটা সিট বেল্ট লাগাইতে হয় এবং কারে কিন্তু জায়গা খুবই কম আটো সাটো হয়ে বসে থাকতে হয় রাইট আপনি যখন কার চালান অর্থাৎ প্রাইভেট কার চালান তখন কিন্তু আপনাকে সিট বেল্ট লাগাইতে হয় আপনার সিটে অন্য কেউ বসতে পারবে না এরকম ঠিক আছে এবং আপনি যখন কারে গিয়ে বসেন পাঁচজনের সিট আছে আপনি পাঁচজনেই বসতে পারবেন কিন্তু পাঁচ জনের জায়গায় ছয় জন কিন্তু বসা যায় না অর্থাৎ আটো সাটো হয়ে এবং সিট বেল্ট লাগিয়ে যে সকল ট্রান্সপোর্টে বসতে হয় ওই সকল ট্রান্সপোর্টের আগে আপনি প্রেপজিশন ইন ব্যবহার করবেন যেমন আই ওয়াজ ইন এ কার আই ওয়াজ ইন এ বেইন আই ওয়াজ ইন এ ট্যাক্সি তার মানে কার বেইন ট্যাক্সি এগুলো খুব ছোট ছোট ট্রান্সপোর্টেশন আর এগুলোর মধ্যে জায়গা খুব কম থাকে আটো সাটো হয়ে বসে থাকতে হয় এই সকল ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে আপনি প্রেপজিশন ইন ব্যবহার করবেন এখন আপনি গাড়িতে উঠছেন সেটা হচ্ছে প্রাইভেট কার এখন আপনি বলতেছেন আই এম ইন এ কার হ্যাঁ দ্যাটস কারেক্ট আপনাকে বলছে বা আপনার বন্ধু আপনাকে ফোন দিয়ে বলছে বন্ধু তুমি কই যাও বা বন্ধু তুমি কই আসো বন্ধু আমি তো কারে আসি কি বলবেন আই এম ইন এ কার বলবেন কারণ কার হচ্ছে ছোট একটা ট্রান্সপোর্টেশন আটো সাটো হয়ে বসতে হয় এবং সিট বেল্ট লাগিয়ে বসতে হয় দ্যাটস ওয়াই আমরা ইন ব্যবহার করব আমি আরেকবার রিভাইজ দিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে ঠিক আছে আর জীবনে যদি না ভুলেন দেখেন কোনো একটা ট্রান্সপোর্টে যদি আপনি আপনার বডিকে ওই ট্রান্সপোর্টের সিটে একদম লাগিয়ে বসে আপনাকে চালাইতে হয় সেই সকল ট্রান্সপোর্টের আগে আপনি অন ব্যবহার করবেন যেমন বাইক বাইসাইকেল হর্স ওকে কোন ট্রান্সপোর্টে যদি মুভমেন্ট অর্থাৎ হাঁটা চলা করার মতো জায়গা থাকে ওই সকল ট্রান্সপোর্টের আগে আপনি অন ব্যবহার করবেন যেমন বাস ট্রেন শিপ এয়ারপ্লেন ওকে তারপর দেখুন কোন ট্রান্সপোর্টে যদি আপনাকে আটো সাটো হয়ে বসতে হয় বা সিট বেল্ট লাগিয়ে বসে থাকতে হয় সেই সকল ট্রান্সপোর্টের আগে আপনি ইন ব্যবহার করবেন যেমন প্রাইভেট কার কার বেইন ট্যাক্সি এই সকল ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে আপনি প্রেপজিশন ইন ব্যবহার করেন যদি বুঝতে পারেন মন খুলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ
शिप झमेला